வீவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு சந்து எக்ஸல் எனிவேர் இந்த வீடியோ பதிவில் பவர் பேல் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் டேக்ஸ் கவுண்ட் ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் எப்படி நம்ம முழுமையாக லேர்ன் பண்ணுறது ஒரு ஒரு கவுண்ட் ஃபங்க்ஷனும் என்னென்ன பர்பஸ்க்காக பயன்படுத்துகிறாங்க என்னென்ன மாதிரியான டேட்டா சப்போர்ட்களாக இது நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதை பற்றி டீட்டெயிலாக முழுமையாக இந்த மாதிரியான ஒரு கான்செப்டில் லேர்ன் பண்ண போகிறோம் இதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கே ரொம்ப க்யூரியஸாக இருக்குல்ல இதெல்லாம் என்னென்ன இருக்கும் எதுக்காக பயன்படுத்துவாங்கன்னு கண்டிப்பாக நான் லேர்ன் பண்ணும்போது அதே மாதிரி தான் இருந்தோம் அந்த இன்ட்ரெஸ்டோடைய இந்த வீடியோவை முழுமையாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அண்ட் எக்ஸல் பவர் பிஐ பிபிஏ மேக்ரோலாம் லேர்ன் பண்ண சரியான ஒரு சேனலை நீங்கள் ரீச் பண்ணியிருக்கீங்க எந்த ஒரு சப்போர்ட் தேவையில்லாம் வீக்கெண்ட்ஸில் காண்டக்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் நம்ம வீடியோலாம் தொடர்ந்து பார்க்குறதுக்கு இன்னும் நீங்கள் நம்ம வீடியோ லைக் பண்ண பாருங்கன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிட்டு பார்க்குறக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண செலக்ட் பண்ணிட்டு அப்படி ஆளு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த டேபிள் இருக்கக்கூடிய டேட்டா பற்றி நம்ம முழுமையாக லேர்ன் பண்ணணும் உங்களுக்கு இந்த டேட்டா செட் தேவைப்பட்டதுன்னா என்னுடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க்கில் கொடுத்துருக்க அந்த ஃபைல் நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவுண்ட் ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி அப்படியே நீங்களும் என் கூட ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் ஈஸியாக நீங்கள் லேர்ன் பண்ண முடியும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆர்டர் டேட்டாவில் என்னென்ன இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம் காலன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கஸ்டமர் நேம் அந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் வந்து ரிட்டர்ன் ஆயிருக்கா இல்லையா நம்பர் ஆஃப் குவான்டிட்டி அண்ட் கேட்டகரி இந்த ஈஸ் குவான்டிட்டி கிரேட்டர் தென் ஃபைவ்ன்றது வந்து எக்ஸல் ஃபைல் இருக்காது நீங்கள் தான் நியூ காலம் கிரியேட் பண்ணி டேக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் இந்த டேக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணணும் அந்த காலம் நேம் வந்து ஈஸ் குவான்டிட்டி கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் ஃபைவாக இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல ட்ரூ இல்லைனா ஃபால்ஸ்ன்னு வரும் இது வந்து புலியன் டைப் ஆஃப் டேட்டாக்கு எப்படி இது நம்மளுக்கு ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கவுண்ட் ஃபங்க்ஷன் லேர்ன் பண்ணலாம் கவுண்ட் ஃபங்க்ஷன் இட் ஹெல்ப்ஸ் டு கவுண்ட் த நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் இன் ஏ காலம் இந்த பர்டிகுலர் காலமில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் எல்லாமே கவுண்ட் பண்ணோம் எக்ஸ்க்ளூடிங் பிளாங்க் பிளாங்க் இருந்ததுன்னா கன்சிடர் ஆகாது அது எப்படி நம்மளுக்கு ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் அதனுடைய சின்டெக்ஸ் என்னென்னு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கிளிக் ஆன் நியூ மெஷர் நியூ மெஷர் கிளிக் பண்ண உடனே உங்களுடைய டேபிளுக்கு கீழே இந்த நியூ மெஷர் காட்டும் இப்போ இந்த கா மெஷர் நேம் வந்து நான் கவுண்ட்னு டிஃபைன் பண்ணிக்கிறேன் கவுண்ட்டுன்னு டேக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் டைப் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கடுத்தது இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ட்ரிகர் பண்ணும் எந்த காலம் பேஸ் பண்ணி நீங்கள் கவுண்ட்டை கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க ஃபர்ஸ்ட் நான் இருக்கக்கூடியதே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கன்சிடர் பண்ணலாம் கஸ்டமர் நேம் நான் டைப் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இந்த க கவுண்ட் ஃபங்க்ஷன்றது டேபிள் நேம் அந்த டேபிளில் கஸ்டமர் நேம்ன்றத காலம் நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் அண்ட் க்ளோஸ் த ப்ராக்கெட் அண்ட் கிளிக் ஆன் திஸ் இல்லை என்டர் கூட நம்ம கொடுக்கலாம் இப்போ கிரியேட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய இந்த டேக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் கவுண்ட்ன்றது நம்மளுக்கு கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது தான் நம்மளுக்கு கரெக்டான அவுட் புட் கிடைக்குதான் நம்ம பார்க்கலாம் எப்படி நம்ம செக் பண்ணுதுன்னா கிளிக் ஆன் கார்டு கிளிக் பண்ண உடனே உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு வியூ வரும் இது அப்படியே கொஞ்சம் ரீசைஸ் பண்ணிக்காங்க உங்களுக்கு தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி இப்போ இது அப்படியே நம்ம ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணலாம் கவுண்ட்டு ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ண உடனே நம்மளுக்கு ரிசல்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது கஸ்டமர் நேமில் எந்த ஒரு பிளாங்க் இல்லை அதனால் நம்மளுக்கு அவுட் புட் வந்து நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்குது ஒருவேளை இந்த ஃபோன் சைஸ் இதில் விசிபிள் இல்லைனா நீங்கள் இந்த இடத்துல போயிட்டு ஃபார்மேட் செட்டிங்கில் இந்த இடத்துல கால் வேல்யூ வந்து ஃபார்ட்டி ஏரியல் பிளாக் இந்த போல்டுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது கேட்டகரி லேபிள்ன்றது கவுண்ட் இந்த ஃபங்க்ஷன் நேம் இந்த ஃபார்மேட் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது இந்த ஜென்ரலில் போய்ட்டு இந்த எஃபெக்டில் கொஞ்சம் நான் விஷுவல் பார்டரில் ரவுண்டட் கார்னு நான் செட் பண்ணுறேன் இன்னும் கொஞ்சம் நான் ரீசைஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த இடத்துல நம்ம கொடுத்துருக்கக்கூடியது கஸ்டமர் நேம் எக்ஸாக்ட் ஃபிஃப்டின் இருக்குது பட் ஆனால் இங்கே நம்மளுக்கு இந்த குவான்டிட்டியில் பிளாங்க் இருக்குது இந்த பிளாங்கை வந்து நம்மளுக்கு கரெக்டாக எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணி நம்மளுக்கு கொடுக்குமா இந்த குவான்டிட்டி காலம் எடுத்தால் செக் பண்ணலாம் பாருங்கள் இந்த இடத்துல இந்த கஸ்டமர் நேமுக்கு பதிலாக குவான்டிட்டி நான் கொடுக்குறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கிளிக் ஆன் திஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு வேல்யூ இப்போ தேர்ட்டீன் நம்மளுக்கு சேஞ்ச் ஆகணும் இங்கே நம்மளுக்கு ரெண்டு பிளாங்க் இருக்குது எக்ஸாக்டாக இந்த ஃபார்முலா நம்மளுக்கு ஒர்க் ஆகுது அடுத்தது கவுண்ட் ஏ கவுண்ட்டுக்கும் கவுண்ட் ஏக்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட்டுன்னா ஆல
ஸோ நம்மளுக்கு ஃபிஃப்டின் நம்மளுக்கு ரிசல்ட் வந்திருக்கு எந்த காலம் பேஸ் பண்ணி இந்த புல்லியன் ஈஸ் குவான்டிட்டி கிரேட்டர் தென் ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்கு ஒருவேளை இதுக்குன்னா அந்த கவுண்ட்ன்ற ஃபங்க்ஷனுக்கு கொடுத்தா நம்மளுக்கு ஒர்க் ஆகுது நம்ம செக் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா இது நம்ம சொன்ன மாதிரி இது வந்து புல்லியன் கான்செப்ட் வந்து அக்செப்ட் ஆகாது ஸோ இப்போ நான் இதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஈஸ் குவான்டிட்டி இந்த காலம் நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் என்னுடைய கவுண்ட் ஃபங்க்ஷன் செக் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக எரர் வரும் பாருங்கள் இந்த கான்செப்ட் வந்து இந்த புலியன் வேல்யூ டைப் ஆஃப் மெத்தட் வந்துட்டு டைப் ஆஃப் டேட்டா வந்து இங்கே நம்மளுக்கு அக்செப்ட் ஆகாது ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் இது நம்மளுக்கு இப்போ ப்ரீவியஸ் காலமுக்கே நான் கொடுத்துட்றேன் குவான்டிட்டி நெக்ஸ்ட் வந்து கவுண்ட் எக்ஸ்னுடைய டேக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் எப்படி நம்ம லேர்ன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஆல்மோஸ்ட் சேம் கான்செப்ட் தான் பட் ஏதாவது ஒரு லாஜிக் அப்ளை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு இந்த கவுண்ட் எக்ஸ்ன்ற ஃபங்க்ஷன் நம்ம பயன்படுத்தலாம் எக்ஸாம்பிளாக ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்டஸ் பட் இதில் நம்மளுக்கு ஃபிஃப்டீன் ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குது பட் ஆனால் இந்த இடத்துல எனக்கு ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்டஸ் வந்து நோன்னு இருக்கிறத மொத்தம் நான் ஃபில்டர் பண்ணி நான் பார்க்கணும் இந்த மாதிரி வந்து லாஜிக் பயன்படுத்தும் போது இந்த கவுண்ட் எக்ஸ் ஃபார்முலா நம்ம பயன்படுத்தலாம் எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட்டு கிளிக் ஆன் நியூ மெஷர் கவுண்ட் எக்ஸ் இந்த இடத்துல டேக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் நம்ம டிஃபைன் பண்ணலாம் கவுண்ட் எக்ஸ் சேம் இதே மேலே கிளிக் பண்ண உடனே ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கணும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இந்த சின்டெக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட்டு எல்லாமே நம்ம காலம் செலக்ட் பண்ணோம் பட் ஆனால் இந்த முறை இங்கே நம்மளுக்கு டேபிள் கேட்குது ஃபர்ஸ்ட்டு டேபிள் என்ன நம்மளுது கவுண்ட் ஃபங்க்ஷன் தான் நம்மளுடைய டேபிள் நேம் அடுத்தது கமா கொடுத்துட்டு எக்ஸ்பிரஷன் எக்ஸ்பிரஷனில் நான் ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்டஸ் நான் கொடுக்குறேன் அண்ட் க்ளோஸ் த பிராக்கெட் அண்ட் கிளிக் ஆன் திஸ் இப்போ நம்மளுக்கு கவுண்ட் எக்ஸ்னுடைய டேக்ஸ் மிஷின் கிரியேட் ஆகிருக்கு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அதனுடைய வேல்யூ பார்க்குறதுக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த கார்டு அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிட்டு ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய இந்த எக்ஸிஸ்டிங் ஒன் இந்த ஃபீல்டை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதை நான் டிராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணுறேன் இப்போ நம்மளுக்கு ரிசல்ட் கிடைச்சிருக்கு ஃபிஃப்டின் கவுண்ட் ஏனுடைய வேல்யூம் ஃபிஃப்டின் தான் இதுவும் ஃபிஃப்டின் தான் என்ன டிஃப்ரெண்ட்டுன்னு நம்ம கண்டிப்பாக ஒரு கேள்வி இருக்கலாம் முன்ன நம்ம சொன்ன மாதிரி இப்போ நம்ம எந்த ஒரு லாஜிக் இதுலேயும் நம்ம அப்ளை பண்ணலை இப்போ தான் நம்ம லாஜிக் அப்ளை பண்ண போகிறோம் இந்த இடத்துல என்ன பண்ண போகிறோம் கவுண்ட் எக்ஸுக்கு அடுத்து தான் ஃபில்டர்னு ஒரு டேக்ஸ் நம்மளுடைய இங்கே நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் ஆட் பண்ணதுக்கு அடுத்தது இந்த டேபிள் நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபில்டர் எக்ஸ்பிரஷன் நம்ம இங்கே கொடுக்கணும் இந்த ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்டஸ் ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்டஸில் ஈக்குவல் முன்ன நம்ம சொன்ன மாதிரி டபுள் இன்வென்டட் கமாக்குள்ள நோன் நம்ம டிஃபைன் பண்ணணும் டபுள் இன்வென்டட் கமா அகெயின் அண்ட் க்ளோஸ் த பிராக்கெட் அண்ட் கமா கொடுத்ததுக்கு அடுத்தது இப்போ கிளிக் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம என்ன டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் இதில் நோன்ற வேல்யூ எத்தனை நோ வந்து நம்மளுக்கு ரிப்பீட் ஆகிருக்குன்னு நம்ம பார்க்குறோம் நம்மளுக்கு இப்போ எக்ஸாக்டாக டென்னு கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் காலமில் நோன்றது மாதிரி எத்தனை இருக்குன்னு நம்ம கவுண்ட் பண்ணுறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் ஸோ எக்ஸாக்டாக நம்மளுக்கு அவுட் புட் கிடச்சிருக்கு அடுத்தது கவுண்ட்டு ஏஎக்ஸ் நம்ம லேர்ன் பண்ணலாம் கவுண்ட் ஏஎக்ஸ் என்னென்னா சிமிலர் டு இந்த கான்செப்ட் தான் இங்கே நம்மளுக்கு வந்து பூலியன் கான்செப்ட் அக்செப்ட் ஆகலை ஆனால் ஏல் அக்செப்ட் ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் நம்மளுக்கு இங்கே வந்து பூலியன் கான்செப்ட் அக்செப்ட் ஆகாது லாஜிக்கில் பட் கவுண்ட் ஏஎக்ஸில் நம்மளுக்கு அக்செப்ட் ஆகும் நியூ மெஷர் இந்த இடத்துல கவுண்ட் ஏஎக்ஸ் நான் டிஃபைன் பண்ணுறேன் இப்போ டேக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் கவுண்ட் ஏஎக்ஸ் இது மேலே கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ண உடனே டேபிள் கண்டிப்பாக இந்த நம்ம கவுண்ட் ஃபங்க்ஷன் டேபிள் நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் கமா ஈஸ் குவான்டிட்டி கிரேட்டர் தென் ஃபைவ் இந்த காலம் தான் நம்மளுக்கு தேவை ஈஸ் குவான்டிட்டி கிரேட்டர் தென் ஃபைவ் அண்ட் க்ளோஸ் த பிராக்கெட் அண்ட் கிளிக் ஆன் திஸ் சேம் இங்கே இருக்கக்கூடிய இதை காப்பி பண்ணி அப்படி பேஸ்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்தது இருக்கக்கூடிய டிஃபால்ட் இன் டேக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் எடுத்துகிட்டு கவுண்ட் ஏஎக்ஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த டேக்ஸ் அப்படியே ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் ஃபிஃப்டின் நம்மளுக்கு அவுட் புட் வந்துருக்கு எதனால் எந்த ஒரு லாஜிக்னு நம்ம அப்ளை பண்ணல இப்போ தான் நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த ஈஸ் குவான்டிட்டி கிரேட் தென் ஃபைவ் கீழே ட்ரூவில் மாத்திரம் நம்மளுக்கு எப்படி எத்தனை முறை ரிப்பீட் ஆகிருக்கு எக்ஸாம்பிள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இந்த ஃபைவ் தான் நம்மளுக்கு கவுண்டை வரணும் அதுக்கு என்ன பண்ணலன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த கவுண்ட் எக்ஸுக்கு அடுத்தது ஃபில்டர் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் அதே மாதிரி இங்கே நம்ம என்ன
யூனிக் நம்பரை கவுண்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு எத்தனை முறை ரிப்பீட் ஆகிருக்குன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸாம்பிளாக இந்த இடத்துல பாருங்கள் இந்த ஆஃபீஸ் சப்ளைஸ் ஃபர்னிச்சர் ஆஃபீஸ் சப்ளைஸ் ஃபர்னிச்சர் மறுபடியும் ஆஃபீஸ் சப்ளைஸ் இந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்குது பட் ஆனால் யூனிக்காக பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு ரெண்டே ரெண்டு தான் இருக்குது ஆஃபீஸ் சப்ளைஸ் அண்ட் ஃபர்னிச்சர் தான் இதெல்லாம் மறுபடியும் மறுபடியும் நம்மளுக்கு ரிப்பீட் ஆகிருக்கு இப்போ இதை நம்ம யூனிக்காக எத்தனை இருக்குன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா பயன்படுத்தலைன்னா டேக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் டிஸ்டிங் கவுண்ட் நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் சேம் நியூ மெஷர் இந்த இடத்துல டேக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் டிஸ்டிங் கவுண்ட் என்ன காலம் பேஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எதை நீங்கள் தேவைப்பட்ட கேட்டகரி இல்லை குவான்டிட்டி எதுனாலையும் பண்ணலாம் பட் நான் இப்போ வந்து கேட்டகரி நான் பயன்படுத்த போகிறேன் மறுபடியும் நம்ம தேவைப்பட்ட சேஞ்ச் பண்ணலாம் க்ளோஸ் பிராக்கெட் அண்ட் கிளிக் ஆன் திஸ் இப்போ நியூ மெஷர் நம்மளுக்கு க்ரியேட் ஆகிடும் டிஸ்டிங் கவுண்ட்டுன்னு இப்போ க்ரியேட் பண்ண இந்த டிஸ்டிங் கவுண்ட் நம்மளுக்கு கரெக்டாக வேல்யூ இருக்கான்னு நம்ம பார்க்கலாம் இருக்கக்கூடிய இந்த கவுண்ட் டேக்ஸ் இதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு டிஸ்டிங் கவுண்ட் ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி இந்த ரிசல்ட் வந்து நம்மளுக்கு டூ தான் இருக்கணும் எக்ஸாக்டாக நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு கொஞ்சம் இதெல்லாம் ரீசைஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த டிஸ்டிங் கவுண்ட் வந்து இந்த மாதிரி கேரக்டருக்கு மட்டும் தான் ஆகுமா நம்பர்ஸ்க்கு ஆகுமானா கண்டிப்பாக நம்பர்ஸ்லேயும் நம்மளுக்கு இது எக்ஸாக்ட் அவுட் புட் கிடைக்கும் இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த இந்த காலம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த குவான்டிட்டி நம்ம செலக்ட் பண்ணலாம் அண்ட் அகேன் கிளிக் ஆன் திஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டிங் கவுண்ட் வந்து சிக்ஸ்ன்னு இருக்குது அப்படின்னா இந்த நம்பர்ஸில் பார்த்தோம்னா இது மறுபடியும் ரிப்பீட் ஆகிருந்ததுன்னா அதை நம்மளை கன்சிடர் ஆகாது இப்போ எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள் டூ வந்து ஒன் மறுபடியும் ரிப்பீட் ஆகிடுச்சு இது டூப்ளிகேட் இது வராது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் பிளாங்க்கும் இது கன்சிடர் பண்ணிக்கும் பிளாங்க் வந்து மறு ரெண்டு முறை ரிப்பீட் ஆகிருக்கு பட் ஆனால் ஒரு பிளாங்க்கை இதை கன்சிடர் பண்ணும் அதனால தான் இது டிஸ்டி டிஸ்டிங் கவுண்ட் வந்து சிக்ஸ் நம்மளுக்கு டோட்டல் இருக்குது பட் இந்த பிளாங்க்கை நம்ம ரிமூவ் பண்ண முடியுமா அதுக்கு என்ன டேக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் நம்ம பயன்படுத்தலாம் சேம் நியூ மெஷரில் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த டிஸ்டிங் கவுண்ட் நோ பிளாங்க்னு நான் கொடுத்துக்கிறேன் என்னுடைய டிஸ்டிங்க் என்னோட டேக்ஸ் ஃபங்க்ஷனும் சேம் அதே தான் டிஸ்டிங்க் நோ பிளாங்க் கொடுத்துட்டு ஓப்பன் பிராக்கெட் என்ன காலம் பேஸ் பண்ணி குவான்டிட்டி இப்போ அந்த காலம் நான் டைப் பண்ணுறேன் அண்ட் க்ளோஸ் பிராக்கெட் அண்ட் கிளிக் ஆன் திஸ் இது எல்லா டிஸ்டிங்க் வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பட் ஆனால் இப்போ நம்ம பயன்படுத்திருக்கக்கூடிய இந்த டேக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் வந்து பிளாங்க் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அது வந்து எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிவிடும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய இதை எடுத்துகிட்டு இப்போ க்ரியேட் பண்ண நோ பிளாங்க் இதை அப்படியே ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பாருங்கள் இப்போ எக்ஸாக்டாக ஆஃப் ஃபைவ்னு நம்மளுக்கு அவுட் புட் கிடச்சிருக்கு ஸோ அப்படியே ரீசைஸ் பண்ணுறோம் திஸ் இஸ் நைஸ் இப்போ பாருங்கள் இதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு ஃபைவ்னு கிடச்சிருக்கு எதனாலனா இந்த இடத்துல இந்த பிளாங்க் இருந்ததை எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிவிட்டு ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய இந்த நம்பர்ஸ்க்கு மட்டும் தான் நம்மளுக்கு டிஸ்டிங் அப்படின்னா யூனிக் கவுண்ட் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு அடுத்தது இப்போ நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த பிளாங்கை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணுமா கவுண்ட் பண்ணி காட்டணுமா அப்படின்னா என்ன டேக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் அந்த மாதிரி இருந்தால் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா இப்போ அடுத்தது இங்கே இருக்கக்கூடிய பிளாங்கு மட்டும் எத்தனை பிளாங்க் இருக்குதுன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு என்ன டேக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் நம்ம பயன்படுத்தலாம் யூ கேன் யூஸ் கவுண்ட் பிளாங்க் அப்படியே கிளிக் ஆன் நியூ மெஷர் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன டைப் பண்ணலன்னா கவுண்ட் பிளாங்க் டேங்க்ஸ் ஃபங்க்ஷனும் சேம் கவுண்ட் பிளாங்க் என்ன காலம் பேஸ் பண்ணி குவான்டிட்டி இங்கே தான் நம்மளுக்கு ரெண்டு பிளாங்க் இருக்கு ஸோ அந்த குவான்டிட்டி காலம் பேஸ் பண்ணி தான் அண்ட் க்ளோஸ் பிராக்கெட் அண்ட் கிளிக் ஆன் திஸ் கிளிக் பண்ண உடனே நவ் வில் பி ஏபிள் டு சி த அவுட் புட் யார் சேம் இந்த கார்டு அப்படியே காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு சி யோர் யார் கவுண்ட் பிளாங்க் ரிசல்ட் ஷுட் பி ஓன்லி டூ கிரேட் இப்போ நம்மளுக்கு இந்த கவுண்டியை பயன்படுத்தி எல்லா ரெக்கார்டும் கண்டுபிடிச்சோம் பட் ஆனால் இந்த கவுண்டியை பயன்படுத்தாமல் வேறு ஏதாவது டேக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் இருக்கா அப்படின்னா எஸ் இந்த கவுண்ட் ரோஸ்ன்ற டேக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் பயன்படுத்தி நம்ம டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ரோஸை கண்டுபிடிக்கலாம் அது ரொம்ப சிம்பிள் சேம் கிளிக் ஆன் நியூ மெஷர் இதில் இங்கே இருக்கக்கூடியதுக்கு கவுண்ட் ரோஸ்னு நம்ம கொடுத்துக்கலாம் சேம் அதே டேக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் தான் கவுண்ட் ரோஸ் இந்த இடத்துல நம்ம கவனிக்க வேண்டிய ஒன்று என்னென்னா ஈஸுவலாக நம்ம இந்த டேக்ஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கு எல்லாம் நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் காலம் வரும் பட் ஆனால் இந்த கவுண்ட் ரோஸ
அண்ட் இது போல் இன்னும் நிறைய டேக்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வீடியோஸ் எல்லாமே க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுடைய கருத்து கண்டிப்பாக தேவைப்படுது உங்களுடைய கருத்து எதாக இருந்தாலும் கமெண்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் ஆனால் நம்ம வீடியோவில் தொடர்ந்து பார்க்குறதுக்கு இன்னும் நீங்கள் நம்ம வீடியோவை லைக் பண்ணால் பார்த்துருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிட்டு பக்க இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை செலக்ட் பண்ணி அப்படியே ஆளு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ